Hello, hello guys. Welcome again to my channel and today I'm coming live from Getembe in Nyanchwa, Kisi County. Ambapo tumetembelea familia moja hapa. Mtoto wao aliweza kuitwa shule ya upili ya Stronger Girls ambapo alipata 391 marks lakini vile tunavyoelezewa na wazazi wake wamekosa namna ya kumpeleka shuleni. Hapo awali tumeweza kuongea na msichana mwenyewe ameweza kulia akisema ya kwamba anaomba msaada kutoka kwa wasamaria wema angalau amhurumie ili hawe ama kuje kutimiza ndoto yake ya kuwa neurosurgeon. So tuko hapa na babake tungependa labda pengine atueleze zaidi vile huyu mtoto amegrow mpaka mahali amefika na kwa sasa hivi mbona mtoto hajaweza kuingia shuleni. Angalau tuweze kusikia kutoka kwa mzazi mwenyewe. Dadi habari. Nzuri. Naonekana umeuzunika. Ni nini nakufanya uko na uzuni hivyo? Kwa sababu mtoto wangu haja join shule ya upili. Mhm. Mm mana alikuwa amejitahidi kusoma uh -huh. kwa analala uh -huh. kati mwingine naamka saa 9 saa 8 wow. na ningependa before tuendelee hapo ama before tufike hapo ujitambue kwa majina utuambie unaitwa nani hapa ni wapi tupo uko na watoto wangapi na maisha ya kulea hawa watoto hamu huyu mtoto debora imekuaje mpaka kwa sasa hivi mahali tumefika ndio watazamaji wetu waweze kuelewa zaidi kwa majina naitwa Joshua Boke kwetu ni kuria lakini mimi ni mkaaji wa hapa kisi ketembe karibu na nubia sasa mimi niko na watoto nne watoto wa wawili wako shule ya upili mwingine ako itirio na mwingine ako nyasabakwa wacha wako kidato cha huyo mm, wa itirio ako kidato cha tatu mm -hmm na pia huyu wa nyanza bako kwa tatu cha pili. Mm -hmm. e, sasa na pia na huyu Dibora. Mm -hmm. Ni mtoto wa mwisho. Mhm. Mm Mbaye ndio msichana ambaye tuko na yeye. Mhm. Mm na vijana wane. Mm -hmm. Na msichana anga vijana watatu na msichana huyu. Mm -hmm. Na sasa dadi ningependa pengine juu tuko hapa kwa ajili ya Dibora uweze kutuelezea maisha ya Debora vile umeweza kumulea kutoka akuje mkuje hapa kisi vile maisha imekuwa maisha yake pale shuleni vile alikuwa anasoma utupeleke moja kwa moja angalau mpaka tuweze kufika mahali sasa umekuwa kabisa ndio tuweze kuelewa Debora tumekuja hapa 2013 mpaka sasa nilimpeleka shule na pia nilipompeleka shule ya chekechea kanzi ya pale akaendelea kusoma na maisha hayakuenda sawa maana kumekuwa na changamoto kati mwingine school fee imekuwa ni ngumu ingawa ni shule ya msingi lakini tumekuwa tukijibidisha na wakati mwingine walimu kwa sababu ya ule moyo walikuwa nao wakaona dibora ni mtoto mwerefu wakaniita wakasema mzazi wa Dibora tunataka tusaidiane huyu mtoto asome. Mm -hmm. Sasa wakao tunasaidiana na wao kati nina kwama wao wananisaidia. Pia alipofika darasa la nane, nilienda shuleni nikaongea na wao nikawaambia ukweli siwezi kujimudu kununua vitabu na pia hata mnaona wakati mwingine kalo vile nasumbua wakanihakikisha kwamba we usiwe na shaka tutakushika mkono mm -hmm. na pia tutakusaidia katika upande wa vitabu na pia pale tunaweza mm -hmm. tunaweza kukusaidia sasa na wao wamekuwa wakarimu mm -hmm. wamenisaidia mpaka hapo mpaka mtoto akafanya mtihani mm -hmm. e... na unapoangalia hii alama alikuwa nazo ni zile alikuwa anatarajia ama unaona kuna vitu pengine hapa katikati vilimzuia kutofikia zile maxi ambazo alikuwa anatarajia. Alikuwa anatarajia alama ya 400 na ndabaf. Mhm. Mm Hiyo ndio alikuwa tamanio lake. Mm -hmm. Lakini kwa sababu zile changamoto kidogo kidogo mm -hmm. zilisababisha asifikishe hiyo alama alikuwa anataka. Mm -hmm. Maana kila wakati alikuwa ananiambia mimi nataka nipate mm -hmm. 420. Mhm. Mm hiyo ndio moyo wake ulikuwa. Mm -hmm. Maana alikuwa ananiambia mimi nataka niwe daktari mm -hmm. tena wakupasua. Mm -hmm. Sio daktari wa kawaida. Mm -hmm. Sasa hiyo ndio alikuwa ananiambia. Mm -hmm. mm. 
Na kwa sasa hivi hapo mwanzo tumeweza kuongea na Deborah. Anaonekana ni msichana ambaye ako na mawazo mengi sana. Paka amefikia mahali ana, anajilaumu mbona kazaliwa, pengine mpaka anajila, anaona ni kana kwamba hili akajiue. Labda pengine wewe kama mzazi mkikaa na yeye unamuona ama unampa mawaidha kwamba hata kama tumekosa Mungu atafungua njia angalau hayo mawazo yaweze kumuondokea. Eh yeah, nimejaribu kuongea na yeye. Mm -hmm. Kwa sababu mtoto huwezi kumwacha. Mm -hmm. Kwa akiona wengine wameenda shule mm -hmm. na yeye yako nyumbani lazima ajifikirie. Mm -hmm. Kama jana yote alikuwa amelala, mm -hmm. alikuwa anaamka, alikuwa anasema kichwa kinamuanga. Mm -hmm. Na akasema kwamba anasikia tumbo linamuuma. Mm -hmm. Na nikajua kwamba ni kwa sababu ya kwamba hakuwa uh, aliona kwamba hajaenda shule na wengine wameenda shule. Mm -hmm. e... Na sasa pengine kuna hizi mambo za kuna hizi mambo za elimu sponsorship na equity labda pengine mumezijaribu e, tumejaribu zote mm -hmm. tuli ya kwanza tuli jaribu ya ya kwanza wing to fly mm -hmm. alafu ya pili elimu tukajaza mm -hmm. na pia tukajaza hii ya Kenya Commercial Bank mm -hmm. na Family Bank mm -hmm. Lakini hizo zote hakuna yoyote leo lisponde. Mm -hmm. Ngao elimu walikuja mbaka kwa nyumba. Mm -hmm. Au waikwit. Mm -hmm. Lakini hawakuweza kumchukua. Mm -hmm. mm -hmm. Kuna jamba mbalo aliweza kuliongea kwamba wakati alifika kule. Siju kama ni kuchakambio kwamba yuko kwa system. Ya lienda. Inikuwa aji. Kwa sababu alisubiri tuliona wakati kwa TV mm -hmm. watu waki, waki tangaza kwamba wamechukuliwa watoto mm -hmm. na ya akatafuta aka ende kuona kwamba hata yeye mm -hmm. yeweze kana hata yeye labda ako yunguni mao. Mm -hmm. Alipo niambia ladia kwamba angoja niende mm -hmm. nilimurusu ende kuona mm -hmm. mana sasa aliona wengine wameenda shule. Mm -hmm. Na alipofika alikuja amefunjika moyo sana. Mhm. Mm e, Walimwambia kwamba yeye eh, hayuko kwa system. Hayuko kwa system ama akuchaguliwa. Kwamba yeye eh, hayuko kwa system na pia wako mchagua. Mhm. Mm Wewe ukiangalia laptop pengine hilo jambo lilichukuliaje? Ulikuwa na matumaini kwamba amepata 350 and above wamekuja mpaka hapa ulilichukulia vipi? Nilikuwa na matumaini ya kwamba sasa mtoto mm -hmm. wangu amechukuliwa mm -hmm. kwa sababu ametembea mpaka kwa nyumba mm -hmm. waka kuta mama yake na pia na yeye mm -hmm. wakawahoji mm -hmm. sasa ni mimi nilikuwa na matumaini kwamba amechukuliwa mm -hmm. e, lakini sasa kwa sababu alipoenda huko akamwambia hako hayuko kwa system mm -hmm. nilifunja moyo mm -hmm. e, na pia Nikaona na pia na mtoto nae meusunika lakini nikajaribu kumtia moyo. Mm -hmm. Jana nikajaribu kuenda sironga. Mm -hmm. Nionane na mwalimu kuu. Mm -hmm. Lakini nilipatana na mwalimu. Mwingine mm -hmm. akaniambia wea kitu utafanya. Mm -hmm. Nendu utafute kalo yote. Mm -hmm. Na pia na vitu vyote. Mm -hmm. Alavu lete mtoto. Mm -hmm. Yeah. So karudi hivyo kiwa moyo umefunjika. Eh, ni karudi hivyo. Mm -hmm. mm. Na labda pengine umejaribu kufikia viongozi wetu angalau uweze kuelezea ni kuna mtoto amepita na sina namna ya kumpeleka shuleni. Ye yeah, nimejaribu leo nimeenda kwa chief. Mm -hmm. Tukaongea na yeye. Mhm. Mm Kaniambia kwamba saa hizi mhm mm endo jaribu mm -hmm. mtoto aende shule. Mm -hmm. Sasa hakunipa mweleko mwingine mm -hmm. yeah. na hawa ma MCA maybe hata kule nyumbani kwenu jaribu viongozi wa huko na viongozi wa hapa juu wewe ni futa wa PC account pengine mm -hmm. ujaribu hawa viongozi viongozi mhm mm nilienda wakaniambia kwamba wamefunga kwa sababu walikuwa last week mm -hmm. ilikuwa siku ya kupeleka hizo forms. forms. Mm -hmm. eh. So ukupata nafasi ya kuzipeleka. Eh, kwa sababu niko na matarajio. Mm -hmm. Sababu kwa sababu tuli apply equity, mm -hmm. na matarajio kwamba mtoto kwa sababu mpata alama kubwa. Mm -hmm. 
sasa watamchukua na pengine wewe kama mzazi unajishughulisha na kazi gani ipi ya kupeleka watoto wengine shuleni mimi ni inalema lakini shamba yangu ni kidogo na iwezi kunisaidia watoto hao wote lakini kwa wale najitahidi kidogo kile ninapata napeleka Mhm. Mm ndio mpaka saa hizi wanaendelea kusoma. Mm -hmm. mm. Na kuna hili jambo Deborah aliongelelea ningependa wewe kama mzazi uliongelelea na pengine kuna watazamaji wetu wako pale, kuna watoto wamefunjika moyo, kuna wazazi pengine hata wamefika mwisho. Hili jambo la watu wengi wanapokosa namna huwa ile kitu inakuja kwa akili yao mimi pengine ni kujinyonga ama ni kujitoa uwai wasije wakaendelea kuona hizi shida pengine wewe kama baba mzazi ambaye pia uko kwa hiyo shida ungependa kupeana ushauri hupi mimi ushauri wangu ni kwamba mm -hmm. kama kutapatikana na mtu ambaye anaweza kusaidia mm -hmm. katika familia zile asijiwezi mm -hmm. ili awape matumaini mm -hmm. ili kwa sababu wale watoto nao wanapofikia hapo mm -hmm. sio kupenda kwao mm -hmm. ni kwa sababu wanapoona kwamba hakuna namna mm -hmm. wanafikia kwamba wanaweza kujitoa uhai kwa sababu hawana ile namna lakini kama namna iko wao watoto hawezi kufikia, kufikia kiwango hicho mm -hmm. lakini ni ombi langu kwamba wasikate tamaa labda kuna Mungu anaweza tumia mtu mm -hmm. na akashika hawa mkono mm -hmm. na wakafikia ile target yao ama ile ile mawazo yao mm -hmm. e, ama ile vision wako nayo mm -hmm. e. na sasa kwa watazamaji wetu uko na ombi lipi mimi nilikuwa naomba mm -hmm. kwamba wanisaidie maana sina namna lakini watakapo nisaidia itaweza kusonga na kwa sababu mtoto huyu kila wakati ananiambia yeye anataka aende shule Mm -hmm. na siwezi kumfunza moyo mwambie hawezi kwenda shule. Mhm. Mm Wakinisaidia huyu atoe kidogo na huyu atoe kidogo mtoto huyu ataenda shule. Mm -hmm. yeah. Na namba yako ya simu 07 mm -hmm. 05 mm -hmm. 35 mm -hmm. 30 mm -hmm. 12. Hapo rudia tena. 07 05 35 30 12. Na zako kamili Joshua Boke Maemba. Okay, thank you guys.